Seguimos, señores, con más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Ay, señores, la ADP recibió una oferta de parte del presidente de la República y una oferta interesantísima, una oferta del presidente que se ha mostrado interesado en servir de mediador en el conflicto que tiene la ADP con el Ministerio de Educación, que dice el presidente, se ha producido porque se firmó un acuerdo y no se fijó el monto, no se fijó el monto del dinero que se iba a aumentar. Dice el presidente Abinader que ahí que está el conflicto, en que no se fijó un monto cuando se acordó realizar el aumento. Por eso, el presidente ha dicho que como él estuvo presente en el acuerdo, él quiere también reunirse, o sea, mediar para que se pueda buscar un entendido. Y vi esto con mucho interés y creo que es interesante lo que está planteando el presidente de la República, que se ha mostrado interesado en mediar para que este conflicto pueda resolverse. Y qué bueno, qué bueno que el presidente eh, está dispuesto a mediar en este conflicto de la ADP y el Ministerio de Educación. Porque esto podría devolver la paz y la tranquilidad a los planteles escolares de la República Dominicana. Ojalá que el presidente pues logre, logre juntar a la ADP y al Ministerio de Educación, como él está dispuesto a mediar. Así lo dijo el presidente Luis Abinader. El, el presidente dispuesto a mediar en este conflicto que por el tema salarial enfrenta al ADP y al Ministerio de Educación teniendo en cuenta, dice el presidente, las limitaciones económicas que hay en cada sector del Estado. Consultado sobre las movilizaciones que empezó el gremio que agrupa a los maestros en demanda de un aumento de un 25% de sueldo, expresó que para las discusiones le gustaría que estuvieran presentes el ministro Roberto Fulcar, los directivos de ADP e instituciones vinculadas al sector educativo. A mí, Eduardo Hidalgo me mandó hace más o menos mes y medio una carta. Yo lo llamé, después ellos se reunieron con el ministro y ellos llegaron a un acuerdo de un aumento sin fijar un mundo. Entonces, yo pienso que ahí es que está el tema en el monto, explicó el jefe de Estado. Abinader reiteró que, aunque siempre está dispuesto a mediar, el tema educativo tiene que verse como una parte integral, pero hay que ver las circunstancias especiales que estamos viviendo. Refirió que entiende que no solo los maestros necesitan un aumento, sino que hay empleados públicos de otros sectores que sus ingresos son insuficientes. Hay que ver ese presupuesto y entre todos ver ese pacto con la reforma educativa para definir dónde se mejoran los ingresos y qué por ciento y también cómo lograr. Y la ADP está consciente y lo ha dicho, como parte de esos ingresos van a reeducación y los resultados de los profesores y la educación permanente que tiene que hacer, concluyó 
el mandatario. Recordamos que la ADP inició la pasada semana una serie de movilizaciones a nivel nacional en demanda de un aumento de salario y otras reivindicaciones. Este planteamiento que ha hecho el presidente Luis Abinader es alentador, es muy interesante y creo que es lo que hay que hacer, pero el presidente está hablando muy claro, está hablando de mediar, de buscar una solución. Ahora, la actitud desafiante que está mostrando, que está mostrando el ministro de Educación no es la más correcta. Y la situación de los maestros como tales es también otra. Miren, un estudio que realizó el propio Ministerio de Educación sostiene que son los compromisos con terceros al margen de descuentos relativos a las contribuciones sociales los que afectan el salario de los docentes, quienes quedan en una realidad financiera de alto grado vulnerable. En el país, unos 32.328 docentes destinan el 59.14% de su salario al pago de compromisos que contraen con terceros. Si se suma a los descuentos de la ley, el monto representa el 70% de los ingresos de los maestros. El resto de los maestros devenga un resultante de 67.26% con respecto a los ingresos totales. Para estos últimos, los descuentos de ley llegan al 11.59% de su sueldo, mientras que las deudas con tercero alcanzan el 21%. El grueso de los descuentos se van en préstamos otorgados por cooperativas o instituciones financieras, en menor medida a las contribuciones de la seguridad social, plan de retiro complementario o impuesto sobre la renta. La Cooperativa Nacional de Maestros, CONAMA, tiene la mayor participación, es decir, el 70.08% del monto de vengado mensual por compromisos con tercero, tanto que los descuentos por motivo de pagos a esta entidad representan el 18% del total de vengado de la nómina docente administrativa. Señores, la gran cantidad del dinero de los maestros se le va en el pago, en el pago de deuda. ¿Y qué es lo que pasa? que con lo que gana un maestro no les alcanza. Miren, lo que pasa es que un maestro con su salario tiene que construir su vivienda, que un maestro con su salario tiene que comprar los enseres de su casa, que un maestro con su salario tiene que comprar la alimentación, los medicamentos, pagar la energía eléctrica, pagar todos los servicios, telecable, internet, teléfono, todo con un salario. Y ese salario no es el mejor. Entonces, esa es, esa es la realidad que el Ministerio Público, que el maestro, el maestro tiene muchos compromisos de pago y tiene muy poco pero muy poco ingreso esa es la realidad señores esa es la realidad ahora esa realidad que vive el maestro hay que estudiarla hay que buscar la salida pero con el enfrentamiento 
que tiene educación con los maestros. Es difícil llegar a un entendido. Usted vio que el presidente de la República ayer dijo que está dispuesto a mediar. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación, ¿qué dice el Ministro de Educación? Ayer, cuando se le preguntó al Ministro sobre esto, ¿qué fue lo que dijo el Ministro? Lanzó otra acusación al gremio, a los maestros. Otra acusación lanzó. Acusa a la ADP de incumplir acuerdo. Eso fue ayer, señor, que lo dijo el ministro de Educación. En medio de la demanda de aumento salarial que mantienen la Asociación Dominicana de Profesores, el ministro de Educación, Roberto Furcar, acusa a ese gremio de incumplir el acuerdo suscrito en el 2021. Y quien está acusando a la ADP es el mismo que es acusado por la ADP de incumplir el acuerdo. Fulcar dijo que la parte que corresponde a educación la ha cumplido al pie de la letra y que la mayoría de los puntos contenidos en ese compromiso son de elevados beneficios para los maestros y la comunidad educativa nacional. Sostuvo que el único punto que no se ha cumplido es el del calendario escolar y esto porque se ha perdido clase. Un solo minuto de clase perdido representa una desgracia nacional, enfatizó el titular de educación. Indicó estar abierto a conversar, pero que lo único que nunca nos sentaremos a negociar es el derecho de los estudiantes. El funcionario ofreció esa declaración de encabezar el lanzamiento del gran libro del agua. A pocos meses de terminar el año escolar, la ADP está realizando una serie de movilizaciones en reclamo de un aumento salarial y otras reivindicaciones. Aparte del aumento salarial, el gremio también exige el cumplimiento de las reclamaciones sobre la ARS Segma y el pago del completivo por tandas. De igual manera, piden el programa de prepara el pago de licencia y la instalación del Tribunal de la Carrera Docente. Solicitan de igual manera incentivos, la evaluación del desempeño en jubilados y pensionados y la mejora de la educación para niños, niñas y adolescentes. Yo creo que es momento de conversar, no de estar acusándose. No de estar acusándose. Ojalá que puedan llegar a algún entendido y que cesen las acusaciones. ¿Y ¿Usted sabe por qué? Porque palabras traen respuesta y como el ministro sigue acusando a la ADP desde la ADP también siguen acusando al ministro y al gobierno de incumplir de incumplir con algunas cosas que han sido pactadas le hablo de eso más adelante